डिफरेंट के हेरे बीम को डिजाइन हेरे थे तो बीम को डिजाइन कर कसरी स्लैब रीम को लैटरली सपोर्टेड अनसपोर्टेड के हो भाई कुरा मैं बुझौना लाइन पाएसम मैं फोटो राखना खोज ये तो कति सान आए ये फोटो सान आए हटाइन ये फोटो सान आए ये फोटो ये फोटो ल जस्त हम घर ढलान कर कसरी भाजा जो स्टील को में यह तल को तो पिल्लर भैया चीनी हाल है पिल्लर में कुछ सीस्टम राखे रहे हे तो इस हमें के भाषा रे के भैटर्न बैटर्न बैटर्न को पिल्लर राखे रहे हाई दुईटा लोय टू टोय राखे बैटर्न राखे रहे यहाँ ये तल को बीम भो मत को ये ढलान ये कंक्रीट देख रहे तिमी हई ये ढलान ये कंक्रीट देख रहे ये कंक्रीट भाई यहाँ तल तीर हे तो तल अथवा मत हे तो यहाँ टीन जस्तु पातो देख ये तो टीन जस्तु पातो ही यहाँ हो ये सेतो सेतो देखे टीन जस्तु पातो हई तेरा डेक भील डेक भो डेक यूज हो तो कस्तो हो एक्जैक्टली भादा यहाँ मैं अर्क फोटो भी राख देख जस्तो हमें बीम राख पहले पिल्लर भिल्लर रीम कनेक्शन गये अब ढलान करना भाग पैला जो हमें नर्मली आरसिशी में तिमें ढलान देखो तलती फर्मा राख् है मत तीर ढलान कर इसमें तल तीर फर्मा राख यो स्टील को प्लेट राख यहाँ तिमी देखे ये टीन को जस्तों पाता राखे हे तो ये उठने बस्ने भाग खाल एटा टीन को पाता पाइं हई इस भाव स्टील डेक हई स्टील डेक हो स्टील डेक भाग मत मिनीम छड़ राखे इस भाग मत छड़ सरिया थोड़े सरिया राखे तीन इंची को ढलान कर मोस्टली हे तो नर्मली हम घर को ढलान भाग पातलो ये ढलान हे तो हम नर्मली घर को ढलान भाग पातलो हई तीन इंची को ढलान पचहत्तर एम एम को ढलान कर मोस्टली हई हम नर्मल ढलान चाहे पांच एम एम को हो तर यह जमा कति को तीन इंची को ढलान मोस्ट अफ द स्टील स्ट्रक्चर में क्यों इसको लोड और इसको टेन्सन कंप्रेसन भाई अज तिमी स्लैब को डिजाइन चाहे स्टील को लगी पढ़् पर्देन हमें स्टील को छुट्टे स्लैब डिजाइन कर पर्देन आरसिश में गए हमें पढ़् तो स्लैब डिजाइन हाई अर्क सेमिस्टर में ते बे तिमी बुझ कि इसको ये बटम साइड में मोस्टली टेन्सन आँच तो टेन्सन साइड में स्टील ने नहीं लोड लाने हुआ हमें इसको साइज धेरे ठूल कराने पर्देन रिनी इन सान साना इन टुकड़ा देखे सान सा टुकड़ा इन के सेकेंडरी बीम हो धेरे सेकेंडरी बीम यूज हो स्टील में हई तो कारण स्लैब को साइज एकदम सानों हो अब अब यहाँ भन्न खोजे के हो हे तो यहाँ अज देखना सकता यहाँ मैं सके समय यो ठावर में गई बेला मैं फोटो खींच मैं नहीं खींचे फोटो हो तर क्लियर से आइज जस्तु यहाँ हे यो मत को ये अगि मैं तिमी को डेक हो यो ये आगे बीम भाई ये बीम लेक यदि वेल्डिंग मोस्ट अफ दी ठाव में इसमें वेल्डिंग थोड़े ठैक्क देख खेज ये फोटो में वेल्डिंग दुईटा ठाव में वेल्डिंग लैटरली सपोर्टेड भो अथवा नटले जोड़ियो जोड़ियों तो लैटरली सपोर्टेड भो यदि यो मत को प्लेट राखी तल को आई सेंसन छुट्टे राखी यो मथि को आई सेंसन भाग मत जस्ट लो मत को यो प्लेट राखी स्टील डेक राखी ते बेला इसको इसको फ्रिक्सन कम हो तो फ्रिक्सन कम भाई ये स्लिप हो स्लिप होता खेल ये बांगिने लैटरली बांगिने चांसेस होता है हो भाव हमें लैटरली अनसपोर्टेड हाई ये हे बैटर्न हो यह बैटर्न को डिजाइन कर बैटन पिल्लर में मोस्ट अफ दी केस में घर को पिल्लर में हमें बैटन यूज कर लेसिंग करना भाग हाई सजी हो बैटन को काम करना तो भर हमें लेसिंग भाग बड़ी बैटन नहीं यूज कर ब्रिजर में बड़ी लेसिंग यूज होता कंपेरिटिव टू बैटन रेन्थ अथवा लोड क्यारिंग कैपेसिटी सब रिकमेंडेड बैटन रेसिंग में एक्चुअली कुन रिकमेंड करने हमें करूँ पर्दा खेल इफिशियंट कौन होने सोदे इफिशियंट नर्मली लेसिंग होफिशियंट लेसिंग होके पॉइंट में यदि मत को डेक लाइ तल को बीम लि कनेक्ट करिए लैटरली सपोर्टेड भो इस कनेक्ट नगर यह बीम राखे बीम भाग मत ठैक्क लगे टीन को पातो राख्यो भाई तो लैटरली अनसपोर्टेड हई तेरी तिमी बुझ हई तो टीन को पातो अब यो कोलम स्प्लाइस कोलम जोड़े तल को रि को 
पिल्लर पुगेन भने हामीले यसरी जोड्छौ यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक हुने छ है डिम पढेपछि का हामीले पढ्नु यो हो है स्प्लाइस गरेको छ यो जोडेको हैन त्यसपछि लास्ट टपिक चाहिँ यो हुन्छ डिम कोलमको इसेन्ट्रिक कनेक्सन भन्छन् लास्ट टपिक चाहिँ हामीले यो हो पढ्ने यसरी चाहिँ हाम्रो रियल लाइफमा चाहिँ हामीले के गरेका हुन्छौ स्टिलको स्ट्रक्चरहरु देखेका हुन्छौ र तिमीहरुले पनि यदि कुनै ठाउँमा नयाँ नयाँ त्यस्तो कामहरु गरेको देख्यो भने फोटोहरु चाहिँ खिचेर राख ताकि त्यसले डिस्कसन गर्नलाई सजिलो हुन्छ नि ओके ल यति भइसकेपछि अब आजको क्लासमा हामीले अस्ति डिस्कस यसभन्दा अघिल्लो क्लासमा डिस्कसन गरेको लैटरली सपोर्टेड बीमको डिस्कसन गरेका थियौ त्यसको बारेमा केही कुराहरु डिस्कसन गर्छौ है फेरि एकचोटी सर र त्यसको रिभिजन गर्छौ अब अलमोस्ट 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यो त रेकर्डै कायम गरेको त हो तिमीहरुले यस्तो त कहिले बिसेक छ नि त मैले यस्तो कहिले भेटाएको छैन त हा गयो नि साथीहरु तिम्रो ओके ए अब कैप्शन पर आउँछ अरे होला सर थ्री डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरहरु बनाएको पाइन्छ नि यहाँ हेर्यो भने हुन्छ यहाँ बाट पनि बुझाउँछु यहाँ ठूलो प्लेट लिएर त यसलाई र यसलाई जोडेको हो स्प्लाइस भन्छ हामी यसलाई यो भनेको चाहिँ इसेन्ट्रिक कनेक्सन हो हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा नपढेको यही कुरा हो इसेन्ट्रिक कनेक्सन है बीम र कोलमलाई जोड्नु पर्यो नि हामीले पिल्लर बनाउन जानिम अब यो च्याप्टर पढ्दा खेरि यो बीमलाई बनाउन जान्छम र यो पिल्लर लाएर बीमलाई त जोड्न पनि पर्यो त्यो जोड्ने काम चाहिँ इसेन्ट्रिक कनेक्सनमा पर्छ नि टपिकमा ओके त्यति गरेपछि हामी एउटा स्टिलको स्ट्रक्चर बनाउन जाने के हुन्छ पिल्लर डिजाइन गर्न जानि सकिम बीम डिजाइन गर्न जानि सकिम अब यो 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 कनेक्सन गर्न जानि भने हाम्रो फ्रेम स्ट्रक्चर बनिहाल्यो हे स्ल्याब को लागि त माथि त्यही एउटा प्लेट राख्दिने अनि ढलान गर्दिने मात्र हो त्यति भएपछि स्टिल स्ट्रक्चर बन्ने हुन्छ है त ल अब यति भएपछि म हाम्रो आजको काम भनेको लैटरली सपोर्टेड बीमको थियो अस्तिको निमित्त सर हामीले एकचोटी यसलाई रिभिजन गरौ हे 5 मिनेट लोड निकाल्नलाई सायद कसैलाई पनि केही कन्फ्युजन छैन 8 मिटर बाइ 12 मिटर भनेको थियो जहिले पनि स्पान राख्दा खेरि सानो स्पान लाइन सानो स्पान तिर चाहिँ बीम राख्ने किन डिफ्लेक्सन बढी हुन्छ स्पान बढ्यो भने मेनली हुन त बेंडिंग मोमेन्ट पनि बढ्छ wn स्क्वायर बाइ 8 भन्दा खेरि l स्क्वायर त बेंडिंग मोमेन्ट पनि बढ्छ तर हामीले प्रोवाइड गर्दा खेरि चाहिँ के गर्दा राम्रो सर्टर स्पानमा राख्दा राम्रो त्यति गरिसकेपछि लोड को क्यारिंग क्यापसिटी निकाल्न सायद कसैलाई गाह्रो छैन टोटल लोड आयो र सेल्फ वेट चाहिँ हामीले 5% अराउन्ड 3 देखि 5% को सेल्फ वेट बान्दा खेरि मजाले पुग्छ है अ त्यति गरेपछि हामीले बेंडिंग मोमेन्ट र शियर फोर्स निकालेका थियौ बेंडिंग मोमेन्ट भनेको wl2/8 भयो शियर फोर्स भनेको wl2 भयो हैन म्याक्सिमम शियर फोर्स र म्याक्सिमम बेंडिंग मोमेन्ट हामीले क्याल्कुलेट गरियो अब त्यसपछि हुन्छ यो सेक्सन सिलेक्सन गर्ने काम सेक्सन सिलेक्सन गर्नको लागि हामीले दुईटा कन्डिसन ध्यान दिनु पर्दो रहेछ सेक्सन सिलेक्सन गर्दा खेरि के एउटा बिटाको भ्यालु चाहिन्छ यहाँ यो बिटाको भ्यालु एउटा बिटाको भ्यालु अर्को भनेको यो बिटाको वाला यो फर्मुला नै लाउन पाइ कि नपाइ भन्ने अप्सन छ भन्ने अर्थ त्यसलाई भन्छ हामीले लो शेयर है त्यसलाई भन्छ लो शेयर लो शेयर छ के हाई शेयर छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने त भन्दा यदि यु को भ्यालु के थियो रे कन्डिसन याद छ तिमीहरुले सम्झेछौ के थियो रे के चेक गर्नु पर्थ्यो रे यु को भ्यालु के भन्दा सानो हुनु पर्थ्यो कति कति याद छ यु को भ्यालु के भन्दा सानो हुनु पर्थ्यो 0.6 टाइम्स भीडी ओके हैन यो कन्डिसन एउटा मिल्नु पर्यो यो कन्डिसन मिल्यो भने मात्र यो यो इक्वेसन युज गर्न पाइन्छ है यो इक्वेसन युज गर्न पाइन्छ मैले अब सुरुमा त थाहा छैन यो भीडी को भ्यालु कति आउँछ थाहा छैन भने सुरुमा त मैले मान्न सक्छु ए जोम गर्दे है अब अहिले तिमीहरुको जे विक चलेको छ हैन त्यसले सुरुमा त सबै ए यस्तो पनि गर्दिन्छु आकाशको तारा झारदिन्छु भन्छन् भन्छन् नि हो त्यस्तो सुरुमा चाहिँ सबै मिल्छ जे जे कन्डिसन राखे पनि सबै ठीकठाक छ भनेर भनिन्छ तर पछि चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई मेन्टेन गर्नु पर्ने हुन्छ यदि भएन भने उतातिर ब्रेकअप भए जस्तै यतातिर सेक्सन फेल हुन्छ है ल अब यदि मैले के कन्डिसन माने भन्न भन्दा u को भ्यालु लेस देन 0.6 टाइम्स vd छ भनेपछि अब मैले यो इक्वेसन युज गर्न पाए पाए अब त्यसमा पनि फेरि बिटा भन्ने नयाँ टर्म छ बिटा भनेको चाहिँ दुईटा कन्डिसन रहेछ यदि प्लास्टिक र कम्प्याक्ट आउँछ भने पनि मात्र 1 हुने हो हैन भने चाहिँ अर्को रेशियो छ zd zp भनेको रेशियो छ अब त्यो रेशियो निकाल्न पनि त पहिले zd थाहा हुनु पर्यो zp थाहा हुनु पर्यो त्यो पनि थाहा छैन भने फेरि त्यो पनि मैले माने त्यो बिटाको भ्यालु पनि 1 नै आउला 
मानी ये दुईटा कंडीसन मने को दुईटा कंडीसन मने को मेरे सेंसन चाहे जे निले नहीं ओके हो भर नपाइ हो ध्यान दिने जो बेला हमें एजुम कर हिड़ तीन बेला ग्यारेटी होते हैं तो एजुम कर चीज मिले कि मिलते हैं हमें भेरिफाई कर पर्ने हो जब हमें एजुम कर मिलना तो नहीं ठीक हो नहीं गई तो भोलि पर्सि गए ठीक न होना सकता यहाँ दुईटा कुछ एजुम करो ते भर सेंसन रिपीट भी करें होना सी कुछ एजुम करो एटा जीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स भिटी भाग सान होने एजुम करो तस्ते अर्क को भैल्यू बीटा को भैल्यू वन होने एजुम करो तो दुईट कंडीसन मिलो मेरे सेंसन पास हो दुईटा कंडीसन बिग्रियो मेरे सेंसन फेल भी होना सकता ते भर यहाँ डाउट छजुम कर अब तीन कर सके मैं निल्न पर्ने जेड पी को भैल्यू जेड पी को भैल्यू निला एमडी इक्व टू जेड पी या फाइव बाई गा एम नट यूज करें गा एम नट यूज करें तैंब आयो जेड पी को भैल्यू जेड पी को भैल्यू आयो नाइन हंड्रेड एटी थ्री पॉइंट टू टू फोर सी एम क्यूस में हमें ए एक्स्ट्रा क्यों बीटा को दुई दुईवटा चीज हमें एजुम कर हिड़क होना हमें डर आयो ते भर मैं बीटा को क्या को फैक्टर अफ सेफ्टी अलग बढ़ाई दें कति बढ़ाने त कति बढ़ाने तेज को फैक्टर अफ सेफ्टी भाग टेन देखि ट्वेंटी पर्सेंटसम नर्मली बढ़ाने गई तर बढ़ाने पर्च कंपलसरी होना अब हमें आयो जेड पी को भैल्यू तो यहाँ समझि पर्ने कुछ के भाग जेड पी को भैल्यू चाहे जेड पी को भैल्यू चाहे तिम हमें हे आक एट हंड्रेड एट वाला कोड में छेन हई तो हमें एट हंड्रेड टू थाउजेंड सेवेन स्टील को मेन कोड दे एनएक्स एच हे पर्ने तो एनएक्स एच हेर मैं मेरे एरिया को नजिक को एरिया मैं चाहिए एरिया को नजिक को एरिया को सेंसन चुज करें सेंसन चुज करें आईएसएम बी चार सौ अब तो सेंसन चुज कर सके अब अब मैं कि निल्न पर्ने दुईटा एजुम कर चीज मिला पर्ने एटा बीटा को भैल्यू वन हो कि मिलान पर्यटन अर्क भिडी को भैल्यू चाहे जीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स भिडी को भैल्यू भ्यू वाला एक्सिड कर तो दुईटा कुछ मिला मोड में गए फर्स्ट काम को बीटा को भैल्यू वन लाइक सेंसन क्लासिफिकेसन करें तो क्लासिफिकेसन करना को लगी कोड ने बने बी बाई टी एफ को रेसिओ री बाई टीडब्ल्यू को रेसिओ हाई एटा फ्लैंज कंपेरिजन करने एटा ओएफ लाई फ्लैंज कंपेरिजन कर बी बाई टी एफ को रेसिओ ने ओएफ लंपेरिजन कर डी बाई टीडब्ल्यू को रेसिओ ने ओके बी बाई टी एफ फिगर में हे बी को आधा मात्र फी बी को आधा अफ दी फ्लैंज तो कारण मैं बी एफ बाई टू यूज करें डी निखे तो मत को फ्लैंज हटाएर ते भर डी माइनस टू टी एफ गए हाई तीन कर सके तो दुईवटा भैल्यू क्याकुलेट कर दुईट सेंसन ने भो प्लास्टिक सेंसन हो दुईट ने भो प्लास्टिक सेंसन हो फर्स्टली प्लास्टिक सेकेंडले प्लास्टिक बने के हम सेंसन प्लास्टिक नहीं रहो हम सेंसन प्लास्टिक नहीं रहो फर्स्ट स्टेप काम सिको प्लास्टिक मने को ठीक भो वेरिफिकेसन भो अब सेकेंड जीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स भिडी हो कि होते तो फर्मुला लाने को लगी मैं भिडी चाहिए तेज को चेक फर सियर पैल गए हई सियर चेक करें मत बेन्डिंग डिजाइन होद चेक फर सियर कर हमें कोड ने एट पॉइंट फोर क्लज नंबर एट पॉइंट फोर में गए कोड ने फर्मुला देख एडी कस टू एबी एफ वाई बाई रूट थ्री गा एम न अब एबी कति हो भादा खेल यहाँ कोड ने लिख देख हट रोल सेंसन अथवा रोल सेंसन भो यच इंटू डीडब्ल्यू यच भर कैपिटल डी भाई हो हमें हेने स्टील टेबल में नाम से कैपिटल डी लिख देखे तर यहाँ कोड ने यूज कर कैपिटल डी हाइट नहीं हो तो हाइट यच भी हो ते भर यहाँ रोल सेंसन लच इंटू टीडब्ल्यू गए मैं कैपिटल डी इंटू टीडब्ल्यू करें कोड में हमें कैपिटल डी हमें जो स्टील टेबल हे में कैपिटल डी देखना मैं कैपिटल डी लेखे सीम्बल हई इंटू टीडब्ल्यू इंटू एफ वाई बाई रूट थ्री गा एम नट कैपिटल डी को भैल्यू चार सौ थी टीडब्ल्यू को भैल्यू आठ पॉइंट नौ थी एफ वाई को भैल्यू दुई सौ पचास रूट थ्री रूट थ्री गा एम नट को भैल्यू एक पॉइंट थ्री आयो फोर सिक्स सेवेन वन टू फाइव किलो न्यूटन हई किलो न्यूटन है न्यूटन यो धे किलो न्यूटन आए क जो तो न्यूटन में क्या एरिया तो एमएम स्क्वायर रेस एफ वाई न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में तो भर तेती न्यूटन आयो तो अर्थ फोर हंड्रेड सिक्सटी सेवेन किलो न्यूटन आयो तो जी एक सौ एक सौ सात भाग ठूल भर्थ सियर में तो पास सियर को सेंसन ओके लियर को सेंसन ओके जीरो पॉइंट सिक्स भाजा के हे तो जीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स भिडी कर 
ईडी वाले को 467.128 गढ़ता है री यो ग्रेटर देन कौती बात है एक से सात पॉइंट छह नो मतलब एग्जाम में अपनी यो बेलु कैलकुलेट कर रहा बस दिन की ना गढ़ती ना बंदा तो आठ से सौ सौ ठीक है पचास से परसेंट बही दिखा अपनी दो से तीस पॉइंट तीस आउंगी हो यो जब मैं एक से सात सौ तीस तो निकाल रहा बस में आवश्य छाई ना जो जीरो पॉइंट सिक्स सेवेन सिक्स ऑलवेज देरी होता है कैलकुलेटर आने रखी ना टाइम लॉस करना मैं ये सेरी पनी करना साकिन से ना इतनी मेरा फिक्स सा नहीं है ना कि ना वो चार से सौ सौ ठीक होता है आधा है दो से चार से वो फर्स्ट को रो भू एम डी टू भाग बड़ी होना पाऊं यहाँ लेख देखे वन सीम्पली सपोर्टेड भारे कैंड डिलिवर भाग वन पॉइंट फाइव होते सीम्पली सपोर्टेड भारत वन पॉइंट टू भाग बड़ी होना पाऊं भो भाग बड़ी पर्यो कि मैं तो चेक करें तो भाग यह भैल्यू नहीं सान भर यह दुईटा भैल्यू को जैसे भी मिनीम भैल्यू लिख पर्चा मैं एवं कंडीसन बनाए रू कैपेसिटी कर दुई सौ सड़सठी हमें चाहिए थे कति दुई सौ तेईस ते भर जस्ट ठूल ते भर सेक्सन मेरे के ओके सेक्सन एडुकेट साइज में मैं भेरिफिकेसन करें नेक्स्ट स्टेप चेक फर डिफ्लेक्शन चेक फर डिफ्लेक्शन को हमें थेटिकल फर्मुला हेरा थे फाइव डब्लू एल पावर फोर डिवाइड बाई थ्री एटी फोर ईआई हाई डब्लू को भैल्यू ताल को भैल्यू ताई को भैल्यू ता है सब को भैल्यू ता मैं भैल्यू सब्सिट्यूट करें अब आई को भैल्यू हेन को लगी अस्त भी मैं तिमला एनएक्स एच में आई को भैल्यू देखे है एनएक्स एच बाव आर स्क्वा आरजेड स्क्वायर इंटू ए कर आई निल सकता एट हंड्रेड एट बा डाइरेक्टली स्टील टेबल में आई एक्स एक्स को भैल्यू देखे हाई दुईटे एवट चीज हो तेस में जेडपी को भैल्यू नदे मैं हमें स्टील टेबल हेन नपा ते भर तो भैल्यू सब्सिट कर ये आयो पर्मिशिबल डिफ्लेक्शन हम कई दुई सौ चालीस हई इलास्टिक क्लाइडिंग मने को मत इलास्टिक मने को भर दुई सौ चालीस गयो ये ब्रिटल छने को भाई ये क्वेश्चन ने ब्रिटल क्लाइडिंग भर तीन सौ राख् पर्ने हो तो टेबल नंबर सिक्स में देख टेबल नंबर सिक्स में देख यदि यह पर्मिशिबल को भैल्यू भाई ये ठूल आईदिने क्याकुलेटेड भैल्यू ठूल आईदि आई को भैल्यू के बढ़ाईदिने जति ठूल आँच तीन टाइम्स आई को भैल्यू बढ़ाईदिने कें फाइव चेंज हो डब्लू चेंज होना यल चेंज होना थ्री एटी फोर चेंज होना ई चेंज होना चेंज होने आयो यो जो यो भाई ये जी टाइम्स के बड़ी आँच तीन टाइम्स के आई लाइद डेल्टा क्याकुलेटर को भैल्यू तीन टाइम्स के घट सो सेकेंड ट्रायल कर हमें जैसे जैसे डेल्टा क्याकुलेटेड कति आए पर्मिशिबल कैस को रेसिओ जी होता तीन टाइम्स ने इस बढ़ाई दिए सेक्सन दो तेसरो जटी ट्रायल कर आवश्यक पड़े ते पी को नेक्स्ट स्टेप लैट्रल बक्लिंग चेकिंग हई लैट्रली स्टेबिलिटी चेकिंग तेज फर्स्ट अप्सन छेब बक्लिंग वेब बक्लिंग चेक करना को कोडले दिखे सजिलो अप्सन तो कोडले दिए डीवाई टीडब्ल्यू को भैल्यू ये सिक्सटी सेवेन ई भाग सो पर्देन भजिलो अप्सन होने हमें लोड बा क्याकुलेट कर लान सकता हई लोड बा क्याकुलेट कर लान सकता को क्लज यहाँ मैं राखी छु क्लज में डी वन वन को सपोर्ट वेट फोर यन वन को भैल्यू यन वन को भैल्यू यहीं भन देख फोर्टी फाइव डिग्री जो डिस्पर्सन को डी बाई टू हो लैंग्वेज में लेख देखे यहीं यन वन को भैल्यू रिलिंडरनेस रेसिओ को फर्मुला तुम समझि पड़े डी बाई रुट टू बाई टू बाई टी टीडब्ल्यू बाई रुट टू ये सिलिंडरनेस रेसिओ आने रहता है रकिंग क्लास निल्यो बकिंग क्लास ए आँच बक्लिंग क्लास ए रिलिंडरनेस रेस रेसिओ ये भाई टेबल नाइन ए बाफसिटी को भैल्यू आए एफसिटी इंटू एरिया गए पे टोटल लोड कैपेसिटी क्यारिंग कैपेसिटी आए तो भ्यू भाग सो मेरे सेंसन ओके भाई ते पीछे लास्ट स्टेप थे वेब क्रिप्लिंग वेब क्रिप्लिंग को फर्मुला कोड ने दिए कोड ने दिए बी वन सपोर्ट वेट भो अब यहाँ समझि पर्ने वाले एन टू हो एन टू बो फेलर से कह हो तो वेब बा प्लांस वेब में जानी फेलर हो हई प्लांस वेब में जानी फेलर होने यहाँ देखि यहाँसम को यह डिस्टेंस कति होने वाले माथि को टी अफ रहा कर बना आर कर बना आर ते भर टी अफ प्लस आर कर
लाने अब एन टू को भैल्यू चाहिए टीएफ प्लस आ को कति को रेसिओ में टू पॉइंट फाइव को रेसिओ में इंक्रीज कराने वाले तो भाई टू पॉइंट फाइव ने मल्टिप्लाई कर एन टू भैल्यू आए अब अरु भैल्यू तो हमें नोन नहीं सकते भैल्यू भी यू भाई सान आए ते भाई नर्मली चाहिए स्टैंडर्ड सेंसन ये वेब बक्लिंग रेब क्रिप्लिंग हमें आपू प्लेट प्लेट जोड़े आई सेंसन बनाने तो दुईट तरीका होने गए हाई एटा चाहे हमें स्टैंडर्ड सेंसन लिने अर्क एवं प्लेट इसी भर्टिकल राख्ने अर्क प्लेट लोरिजेंटल राख्ने अर्क प्लेट लोरिजेंटल राख्ने अभी यहाँ वेल्डिंग कर दिने यहाँ वेल्डिंग कर दिखे जाने इसी बना सकता ओ इस आपू बना कहीं ठूल डेप्थ राखी होने मत फेलर होने चांसेस हो नर्मली हमें यह ब्रिज हु को बीम बना यो समस्या भेट ब्रिज हु को बीम बना नर्मल स्ट्रक्चर में ध्यान दून पर्द नर्मली ये आई सेंसन हमें जो स्टील टेबल का आई सेंसन यूज कर फेलर होने चांसेस एकदम कम हो क्योंकि यह स्टैंडर्ड ने बक्लिंग नुने कराएर नहीं तो फैक्ट्री ने बना हाई हमें बना समस्या होना सकता बीम बने को हमें बनाने लाई हो कोड बा बने आगे चीज यही हो सो कोड ने दुईट को लगी एवट क्लज दून पर्ने हुआ रिकमेंडेड कर नर्मली वेब बक्लिंग रेब क्रिपलिंग में नर्मल स्टैंडर्ड सेंसन फेल होते हैं इक्जाम में तुम्हें मोस्ट अफ दी सोने वाने के हो तो डिजाइन अफ बीम यह टोटल कर लेंदी हो मोस्ट अफ दी केस में कसरी आँच को भाग डिजाइन अफ बीम टू ट्रांसफर द फैक्टर बेन्डिंग मुवमेंट अफ ये एंड चेक फर ओन्ली सीयर एंड बेन्डिंग मुवमेंट भाई कहीं सीयर रेन्डिंग लाई मैं चेक कर भाई कहीं चेक फर सीयर सीयर एंड वेब क्रिपलिंग भाई हाई सब भैन कि सब लेंदी भैन हाई कहीं कहीं भैन के भेन न सर चेक कर पंद्रह बीस नंबर में भी आना सकता है कहीं हमें नर्मली भनदि वेब बक्लिंग चेक कर वेब क्रिपलिंग चेक कर पार्टिकुलरली भनदि तो थे जे भो तेई करने ओके अब तिमी यहाँ मैं सेकेंड स्टेप में तिमी सीखना खोजे चीज के हमीर के भो सेंसन चाहे लो सीयर भो डिजाइन करने एमडी को फर्मुला लाइ यदि सेंसन चाहे हाई सीयर भैद भाई के करो पॉइंट सिक्स टाइम्स भिडी भैद भाई के तो जानू पे इक्जाम में गाँव खेल तिमी लिखे सेंसन ने जीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स भिडी भैद भाई भाई ठूल भैद भाई सीयर फोर्स के करते भाई कुरा को यहाँ मैं सेकेंड स्टेप यही क्वेश्चन में यदि हाई सीयर भैद भाई के करने भन्न को यहाँ सेकेंड स्टेप को फर्मुला राखदे हाई सीयर यहाँ भन्द हो फैक्टर भैल्यू अफ एप्लाइड सीयर फोर्स एक्सिड लिमिटिंग स्पेसिफाइड नाइन पॉइंट टू पॉइंट वन को जीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स भिडी भाई एक्सिड गयो प्लास्टिक और कंपैक्ट भो फर्मुला लाने सेमी कंपैक्ट को लगी तल अर्क फर्मुला इसी यहाँ लेख देख अब यह फर्मुला हे अंगी को भाई अलग लफड़ा वाला फर्मुला एमडी माइनस बीटा एम डी माइनस एम एफ डी अर्क नया चीज राख देखा यहाँ बीटा को भैल्यू एमडी को भैल्यू वाले अलग अलग लेख देख अब यह कसरी करने सजी हाई रि सेमी कंपैक्ट भो सजी सेमी कंपैक्ट भो एमडीवी को भैल्यू निल तो जेडी एफ वाई बाई गाई एम नट मात्र गए होने भाषा सेमी कंपैक्ट में भैल्यू घट अब जस्ट फर्मुला मात्र यूज करने अब इसमें हेौं ये प्लास्टिक रंपैक्ट में हेौं के फरक भाजा सपोज एमडीबी डिजाइन भैल्यू कति होर हाई सीयर को लगी कति हो सेमी कंपैक्ट भो सजी हो जेडी को भैल्यू ठा चाहिए एफ वाई को भैल्यू ठाकुर गाम एम नट राख पे सकि हाल तर यो प्लास्टिक रंपैक्ट भैद अलग लफड़ा को वाला फर्मुला यहाँ लफड़ा वाला फर्मुला एमडीबी को भैल्यू एमडी माइनस बीटा एमडी माइनस एम एफ डी भाई सपोज अभी हम भी रू को भैल्यू चाहिए एक सौ सात पॉइंट दुई नौ आगे रिमी सपोज भिडी निलो भिडी निलो सपोज हई ये मैं इफ बने भू हम तो क्वेश्चन तो लो सीयर नहीं थी तर मैं इफ बने यदि मेरे भिडी को भैल्यू चाहिए भिडी को भैल्यू चाहिए हम लोग चार सौ कति आगे थे चार सौ पैंसठी आगे थे कि चार सौ पैंसठी नुआई दिए एक सौ पचास मात्र आईदी को भाई जीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स भिडी कर नब्बे मात्र हो यो तो हाई सीयर भैद एक्सिड गयो एक सौ सात बने तो एक्सिड भर अब तेरे से कसरी करने यही क्वेसन लाइन निले सीखन खोज्ते एकदम सजिलो सजिलो तर ध्यान दें क्यों अगिलोचि ये पार्ट में कि कोईसन आईदी हो जाए अलसम नआ को कोईसन लगभग धेरे ब्याज में नआ को कोईसन आईदी
बीटा कौन से निकालने था उन्हें यह फॉर्मूला देखो सही बीटा निकालने टू बी बाय बी डी माइनस वन को स्क्वायर टू इनटू बी को वैल्यू एक्स से सात रह जाता बी डी को वैल्यू ना एक्स से पचास निकालेगा सम माइनस वन को स्क्वायर करता जीरो पॉइंट वन एट फाइव ये बनेगा जीरो पॉइंट वन एट फाइव आ अब एमडी भनेको के हो त एमडी भनेको त उही पुरानो हो यही लेख्दैकै छ यी 8.2.1.2 8.2 युज गर्दा खेरिको यो भ्यालु भनेको छ त्यो भनेको त कति भयो बीटा पी जेड पी एफ वाई भाइ गामा एम नट पहिला हामीले जे निकालेका थियौ त्यही त्यो भनेको त त्यही अंगीकै भ्यालु आउने भयो 266.31 हैन सबै भ्यालु गिवन छ अब यहाँ नयाँ चाहिँ अनि अर्को चाहिँ एमडी ड्यास भनेको 278 आयो दुईटा मध्येको सानो भ्यालु भनेको x से के रे यो यो भ्यालु यो भ्यालु भनेको यो भ्यालु पनि मैले निकालेर छोड्दै अब हामीलाई चाहिएको छ यो पनि आयो एमडी त हामीलाई थाहा छ यो एमडी पनि आयो अब एमएफडी चाहिँ के हो त ए फर एमएफडी यहाँ नयाँ चीज भनेको तिमीहरुलाई यही छ एमएफडी निकाल्ने तर त्यो पनि गाह्रो छ नि यहाँ लेख्दिएको छ एमएफडी भनेको प्लास्टिक डिजाइन स्ट्रेंथ अफ द एरिया अफ क्रस सेक्सन एक्सक्लुडिंग द सियर एरिया भनेको हाई सियर भएपछि त्यो सियर एरियाले चाहिँ अब यसको यो हेर त यो यो जेड पी निकाल्दा खेरि यो फर्मुलामा ध्यान दिने यति मात्र हो यो जेड पी निकाल्दा खेरि यो फर्मुलामा चाहिँ हामीले वेभलाई पनि कन्सिडर गरेको हुन्छ फ्लेन्जलाई पनि कन्सिडर गरेको हुन्छ तर हाई सियर छ भने फ्लेन्जले केही पनि लोड क्यारी गर्न सक्दैन त्यही भएर यो फ्लेन्जलाई चाहिँ हटाइदे भन्छ फ्लाइ फ्लेन्जलाई चाहिँ हटाइदिने भनेर भन्छ त्यही अनुसार मैले एम एम एफ डी निकालेको फर्मुला बुझ्नु पर्ने छ दुई स्टेप मात्र छ गाह्रो छैन है गाह्रो छैन ल हेर है कति कति हुन्छ अब तिमीहरुले प्लास्टिक मुभमेन्ट बुझेको होला केही गाह्रो छैन ल हेर त प्लास्टिक मुभमेन्ट अफ वेभ वेभको प्लास्टिक मुभमेन्ट निकालिम भने कति हुन्छ वेभको प्लास्टिक मुभमेन्ट हेर है वेभको प्लास्टिक मुभमेन्ट वेभ भनेको त यसरी भर्टिकल यस्तो ठाडो पात मात्र भयो है यसको ठ्याक्क बीचमा पर्छ किन त्यो प्लास्टिक मुभमेन्ट भनेको तलको एरिया र माथिको एरिया बराबर हुने ठाउँ हो अनि टोटल डेप्थ चाहिँ यसको यहाँ देखि यहाँ सम्मको टोटल डेप्थ चाहिँ डी भयो यसको थिकनेस चाहिँ टी डब्लु छ यसको यसको प्लास्टिक मुभमेन्ट कति हुन्छ त भन्दा माथिको 1 एरिया भयो तलको 2 एरिया भयो एरिया ए इन्टु वाई त हो नि प्लास्टिक मुभमेन्ट भनेको यसको एरिया कति हुन्छ त भन्दा डी बाइ 2 इन्टु टी डब्लु यो 1 को एरिया ए इन्टु वाई कति त भन्दा खेरि त्यो 1 को एरियाको सी जी अबाउट न्यूट्रल एक्सिस यहाँ देखि यहाँ सम्मको डिस्टेंस त्यो भनेको कति हुने भयो त डी बाइ 4 फिर तल को कति हो तल को कति हो सेम तेई हो सेम तेई हो ते भर टू टाइम्स हे रही कस नबुझ्ने के छाइन ये वेब लंसिडर करें वेब को सीजी कह पर्चा भाग कंप्रेसन एरिया टेन्सन एरिया बराबर बनाने हो स्ट्रक्चर को समझौता कंप्रेसन एरिया टेन्सन एरिया बराबर बनाने हो तो अभियसली बीच में पर्च यह बीच को लाइन बने प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस भो पीएनएं अब हमला निल्न पर्ने वेब को वेबले डिस्ट के रे यूज करने अथवा वेबले दिन सकने प्लास्टिक मुमेंट कटा हाई तेज एक्सक्लूडिंग है वेब को एरिया प्लास्टिक मुमेंट एक्सक्लूड कर हटा बने इसलिए दिने मुमेंट अफ इनर्सिया कति हो प्लास्टिक मुमेंट अफ इनर्सिया निले हाई प्लास्टिक सेक्शन मोडलस कति होने निले मुंट अफ इनर्सिया प्लास्टिक सेक्शन मोडलस तो कति कति ए इंटू वाई एरिया कति यो माथिको एरिया 1 को एरिया d/2 dw त्यसको cg कति मा पर्छ त यहाँ थोप्लो डट 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 लाइन भनेको त बीचमा पर्छ त्यो भनेको d/2 को पनि आधा भनेको d/4 मा पर्छ 1 को जति हुन्छ 2 को पनि त्यति हुन्छ त्यही भएर 2 टाइम्स 2 टाइम्स त्यसको भ्यालु आयो यति टोटल zp छ यति भने यो वेभ लाई घटाउँदा खेरिको अब फ्लेन्ज को मात्र zp कति भयो त टोटल मा यो भ्यालु लाई घटाइदिन यति सेक्सन त हाम्रो खेरि के छ प्लास्टिक छ 
फर्मुला में तेरा दियो एम एफ डी वाले को आगे हमले जेड पी रख दिए होने अब जेड एफ डी या फाइव एक आम हमने डी टू बीटा रख दिए तो रख दे हरी वन एटी सिक्स पॉइंट फोर जीरो फोर क्या इपनी क्या आरोस है ना नौ या क्या इपनी है ना जस्ट यो वेब में हाई सीर बोको ना ले तेले तो बिचारा सीर लाने बोकनु पड़ने सा तेले बेंडिंग ले किनो बोकाई दी नहीं तो ले आप ही बिचारा सीर बोक दा बोक दा था के को साथ वो वेब तेले फेरी बेंडिंग बनी किना बोकाई दी नहीं वाने रा लू सीर सब बनी ला ठीक है सा तेरे बनी बोक दिन जो वाने रा � तेला हटाई देगो, नहीं? अब तू बैलो जो कोटी होनी बा, M F D होनी बा, अब फॉर्मूला लाओ, कौन से लाइफ नहीं गारो सही? ये रहता, M F D होनी को, M D माइनस बीटा, बीटा, M D माइनस M F D, दौरे रा बैलो निकाले, दूसरे बाउन ना, तो सही, दूसरे अठारह राम रो, फॉर्मूला ले दिए को बैलो से बंदा सान र MFD बने रहने का नहीं MFD बने को ते O F लाई घटाई देनी हो टोटल JP में JP जो ती कोड ले रिकमेंड करेगा उसका तेज में अच्छा क्योंकि वो एरिया घटाई देनु पड़े केले देनी वैल्यू घटाऊं नु पड़े यो O F ले देनी एरिया घटाऊं पड़े ये ती मात्रा हो इसको लोची और क्या ही बनी इसको फॉर्म क्या बनी साइन नहीं और बाकी क नहीं और बैंकिंग काम ले जून सुले टॉपिक पढ़ों फर्क पढ़ने वाले क्या स्टेप ये फॉर्मूला मात्रा चेंज होनी हो ये मोमेंट को निकालने इतना है अब सेकेंड चैप्टर में सेकेंड टॉपिक में जाऊँ अब ये तो जानी सके बसे लैटरली सपोर्टेड जानी सके बसे लैटरली ऑन सपोर्टेड बाय बंजे कौसे रिडिजाइन और कहीं पनी फॉर्म गए ना, नहीं ले रहा था, अब नेटवर्क ऑन सपोर्टेड हुआ है वो नहीं, ये फॉर्मूला चाहिए अलग तो फॉर्म रख सकें, एमडी निकालने फॉर्मूला चाहिए इनके साथ, बीटा पी जेट पी, वो ले या फॉर्म भाई क्या मैं एम नॉट थियो, अब यहाँ चाहिए या बीडी बने रहा फॉर्मूला चा� एफबीडी बनेगा जाई एलटी या फॉर एवे क्या मैं बोलूँगा तो यो जाई एलटी निकालने पड़े जाई एलटी निकालना वाला फिर क्या फॉर्मूला था ये रहा था फाइ एलटी रहा लेम डाई एलटी कंप्रेशन को जोस्तो क्यों कि ना ये समय तो टोर्सन में जाना है ये कंप्रेशन बॉकलिंग आओ नहीं बॉकलिंग आए पर कंप्रेशन में अब यहाँ गौर यो निकाल जो फेरी नहीं और फिर अल्फा लेम्डा रा यो वैल्यू निकालने को लायक फेरी फॉर्मूला चाहिए यहाँ तो अल्फा को ती और को लायक गोती मने तो यहाँ सब पे फॉर्मूला देगा सा और फेरी लेम्डा एलटी निकालना एफसीआर निकालने फॉर्मूला चाहिए अथवा एमसीआर निकाले भी नहीं होता नहीं अलग अति स्ट्रेंथ सही गॉड सा नहीं यो या पीटी को बेलो कोई ले बनी या कोई भाई काम है हमने बंदा जो इले सान वाला हूँ जाके तेरे बारा एमडी को बेलो जो इले कैपेसिटी गॉड सा लैटरली सपोर्टेड होना बंदा यो एफ पीटी को सब ये बंदा मैक्सिमम बेलो बने के या कोई भाई काम है हमने तेरी बात है ना एमडी को लैटरली सपोर्टेड होना है रिजोल्ले या फाइव बाय कैमरे अपना ढूंढना पाऊं तेरे ऑन सपोर्टेड पाव होना ले या फाइव बाय कैमरे अपना बंदा सानो बेलु आऊंगी होना ले जोली बनी स्ट्रेंथ रिड्यूस होना लैटरली ऑन सपोर्टेड होना गौरी कहीं भी नहीं है ना फॉर्मूला � एक जाना पनी होता ही ना लैटरली अनसपोर्टेड ये लाय मजे क्लियर करें लाय रा अब यहाँ मजे ऐसे देने डिजाइन और लैटरली अनसपोर्टेड बीम फॉर द फॉलिंग डाटा इफेक्टिव स्पान चार मीटर मैक्सिमम बेंडिंग वाइन पांच से पचास किलोमीटर मीटर मैक्सिमम सीर फोर्स दो से किलोमीटर स्टील अपग्रेड या फिर चार से दस सब पहलू में मात्रा दी मानिका और तब मॉडल यहाँ मैक्सिमम बेंडिंग में निकाल रहा पोस्ट नो पॉइंट के इपनी आपसे पॉरेन 
हाई पड़ेन अब ये कर सके अब हे यहाँ पी चार सौ पंद्रह छलडी को भेल्यू ये ओएफ को ये नई भो यू को भेल्यू चार सौ दस भो इफेक्टिव लेंथ इफेक्टिव लेंथ चार मीटर को देखे इफेक्टिव लेंथ हमें क्या देखे चार मीटर को देखे हाई एवटा चार मीटर देखिए अर्क चार मीटर समझ बांग पाने वाला है इसी ठाव में हमें पिल्लर ये ठाव तो बांगी पाँच हम यो हो इफेक्टिव लेंथ ते भर के दुई अलग में चार मीटर राख् पाइ हाई अब कोई कहीं तुम्हें एक्जाम में झुक्का दिन के सोचा भाई एवं बीम छ रे भर हाई मैं जस्ट भू होना तो पच्चीस मैं तुम्हें फिजिकल क्लास थोड़े डिस्कसन करा बीम छ रे ये बीम लिया सेकेंडरी बीम ने सपोर्ट कर यो यो सपोज नौ मीटर को थी नौ मीटर को थी ती तीन मीटर में सेकेंडरी बीम ने सपोर्ट कर बांगिनी लेंथ क्या बांगिनी लेंथ बांगिनी लेंथ नौ मीटर बांगी पाँच ये मैं बीम ने इसी सपोर्ट गए ये फरक आगे एक सारी क्वेश्चन जी मीटर दी बांगिनी लेंथ हो हमला यल एलटी यो यल एलटी ये यल एलटी बुझ् पड़ने इसमें ये मात्र अरु फर्मुला एप्लाई कर सब मिला फर्मुला मात्र एप्लाई करने जान ही सको हई फर्मुला एप्लाई गए सकि तर मिला पर्ने वाले यही यल एलटी को भेल्यू हो यल एलटी को भेल्यू में ध्यान दें यदि कोईसन ने बीमला बीच बीच में सामते तो टोटल स्पान लीरबा सपोर्ट तो गे कहीं कहीं भन्न सकते टोटल स्पान से पांच मीटर छर बीच में सपोर्ट देखा भाई पे अब यल एलटी को भेल्यू कति भो भा पांच मीटर को बीच में सपोर्ट कर मिलान पल एलटी बक्लिंग हमने तो हेने तो बक्लिंग है बक्लिंग होने को जी सपोर्ट कर जी फ्री छी पार्ट मात्र बांगिनी हो जी फ्री पार्ट छी मात्र बांगिनी हो अब लगे अज तिमें दिमाग में क्या इक्जाम में टाउ को खाई दिन लाई एक तीन मीटर देखो सपोर्ट इसी दिए पांच मीटर को बीम में राइट साइड बा तीन मीटर में सपोर्ट कर राइट साइड बा दुई मीटर में सपोर्ट कर अब यल एलटी कति राख्ने भर तीन मीटर तीन मीटर राख्ने कीन मीटर बक्लिंग चांसेस बोड़ी के दुई मीटर में बोड़ी बांगने लगे तीन मीटर में तीन मीटर इसी झुक्का सकने के यही लेवल हो झुका सकने तिमी नर्मली तो बराबर स्पेसिंग में दिखा एवट भक्की हाल कहीं कहीं लेफ्ट बा एक मीटर में तिमी सपोर्ट दिए फिर एक मीटर में फिर सपोर्ट आगे वाले भाई कि कोई सर में है तो ट्विस्ट कर देखो नर्मली हमें न्यूमेरिकल करो कुरा हेन अभी मानी तो यल एलटी लेंथ जी देखे यल एलटी होने लाख राख अक्जाम में बिगारे आ अब यल एलटी में कस कन्फ्यूजन छे हई इफेक्टिव लेंथ वाले भाई अथवा यल एलटी होने को लैटरली टोर्सन में जाने लेंथ कति होने भन्न खोजे अब ओके प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस रिक्वायर्ड अब जेडपी को भेल्यू निल पे हम फर्मुला तो नहीं अगड़ीक हो के थे अरे एमडी इक्स टू क्राएल करने तो होने एमडी इक्स टू जेडपी यफ वाई बाई किटा बी जेडपी इंटू यफ वाई बाई गाम एम नट हो यफ वाई बाई गाम एम नट तो यहाँ होने वाला छेन ये तो सब भाग मैक्सिम भैल्यू अभी मैं यहाँ फर्मुला भी देखा यहाँ हई यहाँ हे तो यफ वाई बाई गाम एम नट तो यहाँ होने चांसेस यफ वाई बाई गाम एम नट तो होने चांसेस ये भाग जैसे भैल्यू घटने हो घट मैं सेंसन सुरूम के मानदी पे भाई तो सानों सेंसन मानने कि ठूल सेंसन पची आ फिर घटे आने ठा हो यो यफ वाई बाई गाम एम नट राख्ने मैं तो मूर्ख बाहेक मैं अरुण कहीं भी भादन ते भर सुरूम इसको थर्टी पर्सेंट मैं इंक्रीज कर दें इसमें दस देखि बीस पर्सेंट है इसमें तीस चालीस पर्सेंट इंक्रीज कर दें हाई सुरूम तीस पर्सेंट इंक्रीज कर दें तीस कर दिए वन पोइ थ्री यम गाम एम नट डिवाइड बाई यफ वाई भाई जेडपी को भेल्यू यहाँ जेडपी को भेल्यू बैक सब्सिट्यूसन कर आयो जेडपी को भेल्यू क्री वन फोर सिक्स इंटू टेन को पावर थ्री एम एम की वाई अब ये आये अर्थ तीन वन चार छम की वा अब ये आयो मैं सेंसन चूज करो सेंसन चूज करना फिर मानूप 
कहाँ जाने रे सेक्शन चूज करना ले कौन स्टील टेबल है नहीं कि आईएस 800 है नहीं सेक्शन चूज करना ले सेक्शन चूज कहाँ होने जा रहे आईएस 800 बाटा होने जा कि स्टील टेबल बाटा होने जा रहे इसको बीम को 800 बाटा 800 बाटा है एनएक्स एच मांगा है जेटपी आई आ रहे हो एनएक्स एच मांगा है एनएक्स एच ओके एनएक्स एच अब NX sales में गया था। हमला चाहिए को कोती सा था। हमले already 30 percent बढ़ा था। हम फिर ही बढ़ाएगा हमने पौर है ना। नहीं NX sales में। कोती पहलू चाहिए को था। पहले तो पहलू यार हम आने के बाद से यार हमला। Laterally supported, laterally unsupported। Okay। तीन वन चार सौ सी एम के। एक तीस से छह यालिस। एक तीस से छह यालिस को नौ जिको पहलू। एक तीस से छह यालिस। Oh य यो यूज करें भी नहीं बोला हमने तीस परसेंट बढ़ा को अतः वह मेरा था यो बनी को क्या थी यम भी चार से यूज करें भी नहीं बोला यो था जेड यो जेड पी को बोलो ये था सा फिर जेड पी को तो सेकंड आ जेड पी कथी कथी एक तीस से बनी को यो यो बनी को कौन हो यो बनी को ये था वाटा एक दुई एक दुई तीन चार टॉप बाट टॉप बाट एक दो ही तीन सात आईएस डब्ल्यूबी पांच से पचास यूज़ करें भी नहीं बायो आइए अलग अलग ठुले यूज़ कर चुके हैं आईएस एमबी छह से ही यूज़ करें भी नहीं बायो आइए आंसर ये सुनना ताला का अपनी मुने मिल सके ने ताला का अपनी सान ताला अपनी सान ताला सानो 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 दूसरे दूसरे तीला जा � इन्हें दुई टाइम आते को ये उटा चूज़ करने पड़े यो कि तो तीन हज़ार को एक तीस से चाहिए को तो तीन हज़ार चूज़ करें भी नहीं बोल पॉइंट तीस से चूज़ करें भी बोल अबे ऐसे सोचे माले ऑलरेडी तीस परसेंट बढ़ाई देखो तो वाला पॉइंट तीस है अरे वाला कती देरे बढ़ाई हो बढ़ाई हो तेरे � पॉइंट तीस से वाला लाय रहा था अब बैलू तेरे देखे इस ये तो जाम ला पॉइंट तीस से वाला ला मतलब चूज करे आईएस एमबी छह से अब सब पे बैलू देखे इस डेप को बैलू का ती बी आप को बैलू का ती टी आप को बैलू का ती टी डब्ल्यू आर वन आर एक्स आर वाई सब भाई आई जेट आई जेट को बैलू चा� अब मेरे सेक्शन सिलेक्शन भाई सेक्शन सिलेक्शन भाई अब इसको लाइक जो फॉर्मूला में है रहता यू फॉर्मूला में जो हाई सीर लो सीर की के सीर बनने के ही कुरान करें के ही चाहिए यो फॉर्मूला में तो वो हाई सीर लो सीर छुट्टे रखने पड़ देना और वो क्यों बनेगा सर बीटा बी को वैल्यू रा जेड पी को वैल्यू र लाया रहता है और आपको क्या बनेगा उसका बीटा बी बनेगा तो ये कुरा छुट्टा होगा उसका बीटा बी बने पर से अब प्लास्टिक पोर्शन की कॉम्पैक्ट पोर्शन की सेमी कॉम्पैक्ट से छुट्टा होने पर है फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप में ले छुट्टा है बी बनेगा बी आफ बाई टू बाटा एक से पांच बी बाई टी आपको वैल्� और को d by t w को बोलो d minus two t of by t w ये उस बुजी आलियो forty six आया ये अपनी eighty four बंदा सानो plastic section बोले अब हम लोग formula लाऊंगे बोले अब यहाँ low C R I C R तीसरा जानू पढ़े ना अब मेरे formula लाए जाम जाम तेरे formula आए अब M C R निकालने formula देगा तो सब बंदा सुनो मैं नहीं अब क्यों ना अब हम लोग निकालने पढ़ने तो यही था या B T था या B T निकालना था Z L T या कोई भाई गाम हम लोग निकाल जाइ अल्टी गामे अपना निकालना को लाएगी फिर यो निकालना पड़ने सा यो निकालना ला फाइ निकालना पड़ने सा फाइ निकालना ला फिरी लेम्डा अल्टी निकालना पड़ने सा लेम्डा अल्टी लेम्डा अल्टी निकालना ला एमसीआर निकालना पड़ने सा बीटा बी था सा जेट पी था सा या फाइ था सा एमसीआर था सा इन्हें फिरी ये को बेलू था वो ये ले लेती है ना तो यही वो इम्पोर्टेंस बने कांगी तो हमारा था पानू पढ़ने वाले के इतनी बेहतर बेलू मात्रा हो बने के यही वाला हो ये ले लेती थी मैं वाला था नहीं था आर वाई थी मैं वाला था नहीं था सेक्स अंक आर एक्स आर वाई दे गई था वन प्लस वन बाय ट्वेंटी था वो य
अथवा यहाँ सेकेंड फर्मुला प्लस एक्स प्लस जीटी यो फर्मुला आज हो जीटी आईटी वाला अथवा यहाँ अर्क फर्मुला अब यहाँ हे यहाँ दुईटा कुरा हाई एमसीआर निकालने दुईटा फर्मुला यहाँ पी फर्मुला यहाँ पर फर्मुला यो तल्लो एप्रोक्सिमेट हो मतलब एक्जैक्ट हो यहाँ इन केस अफ सीम्पली सपोर्टेड प्रिस्मेट्रिक मेम्बर विथ द सीमेट्रिक क्रस एक्शन द इलास्टिक लैटरल एमसीआर इज ये अभी तल को द फलोइंग सीम्प्लिफाइड इक्वेसन यह सीम्प्लिफाइड इक्वेसन हो यो भैल्यूला निले सब्सिट कर आईटी जाइटी यहाँ के आईडब्ल्यू यह भैल्यूला निले सीम्प्लिफाई कर फर्मुला हो यो यो अथवा यो जो यूज गए हाई तर हमें इक्जाम में सकेसम यह मत को एकुरेट फर्मुला यूज करना खोजिए यहाँ फिर फर्मुला हाई सजिलो छिटो निकालना तर एकुरेट फर्मुला अभी तो हमें एकुरेट भी सीकम न मैं दुईट तरीका ने यहाँ कर देखे फर्स्ट को एकुरेट तरीका एकुरेट तरीका में हे पाई स्क्वायर था ई था आईवाई था एल एल टी था जी जी को तो हमें था नहीं अरे जी को रिजिटिटी रे मोड़ लस अफ रिजिटिटी जी को भैल्यू हमें स्टील टेबल में देखे स्टील को प्रोपर्टी में देख अब यहाँ था पाने पर्ने आईटी हई यहाँ था पाने पर्ने फर्स्ट टर्म छ आईटी अब आईटी को भेल्यू कति भाई को यहाँ कता लैंग्वेज में आईटी को भेल्यू कता देखते थे मैं अभी आईटी हई कई आईटी को भेल्यू यहाँ भाग डीआईटीआई कि बाई थ्री भाग आईटी भाई नया निल्प पाई स्क्वायर था ई था आईडब्ल्यू फिर नया हई आईडब्ल्यू आई आईडब्ल्यू बने वार्पिंग कंस्टैंड भाग को फर्मुला देखे तो भोग्न पे हई ये दुईटा दुईटा टर्म एट आईटी रईडब्ल्यू निने दुईटा टर्म नि जाने हो काम कुरो सीधी हो फर्मुला में हम योग ठैक्क जो भाई हमें कंप्रेसन में पढ़े एफ बी एफ सीटी निल्दा खेल एंगल को लगी एफ सीटी निल्दा जे जे दुख कर जस्त इस मैं सजी उपाय भी मैं सीखु नया थी पैसे चाहे एक्जैक्टली फर्मुला मेथड बा सीखं ते पी तर टेबल हेने मेथड भी इसको सीमेट्रिकल सेक्शन तो इसको टेबल भी हाई तो सेकेंड स्टेप में मैं सीखु अब आईटी को भैल्यू कति बने बीटा आई टी आई क्यू डिवाइडेड बाई थ्री भन देख हाई अब बीटा आई बने फर्स्ट को लगी है इसमें तो ओएव र्लैंज दुईटा ओएव र्लैंज दुईटा अब बीटा आई बने कति तो भाग बीटा आई बने दुईटा दुईटा वा को टू इन टू राजन खाने मैं राजन तमंग्रम भूसाल आज कोई कोई यू क्लास में जोइन भाग क्या क्या नदे पे तो फर्किन पर्ने तो कम देख लम सजी फर्मुला जस्ट सब्सिट करने मात्र बी बने विथ भैया टी थिकनेस भैया दुईटा चीज छोटा फ्लैंस एटा ओएफ छह दुईटा सम घर बने हाई बी को भैल्यू कति होने भाई फ्लैंस को भाग एक सौ चालीस इसको थिकनेस कति बीस पॉइंट आठ एक सौ चालीस इंटू बीस पॉइंट आठ को क्यूब डिवाइड बाई थ्री तल रही भर टू टाइम्स प्लस अब यो यो हे ओएव ओएव हेरा तो ओएव बने को कति योग तो मत गई हाल अब बाकी रखे कति भाई तो छ सौ माइनस 
अल्फा एलटी को भ्यालु 0.21 हुँदा खेरिको लागि भनेर दिएको छ नि अल्फा एलटी 0.21 भनेको यदि वेल्डिङ गरेर तिमीहरुले आफै प्लेटहरु बनाएको छैन हो तिमीहरुलाई एक्जाम आफै बनाउनु पर्ने आउँदैन त्यही भएर जहिले पनि 13 ए हेर्ने 13 ए हेर्ने तो 13 ए हेर्यो भने हामीलाई यहाँ एफ सी आर बी चाहिएको छ अर्को एफ वाई चाहिएको छ एफ वाई त 250 भयो अब एफ सी आर बी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो एफ सी आर को बी बी को भ्यालु निकाल्ने नर्मल फर्मुला छ त्यो फर्मुला बाट एफ वाई को भ्यालु गयो भने डाइरेक्टली एफ बी टी को भ्यालु आउँछ है यो मेथड छ सेकेन्ड मेथड यो चाहिँ सजिलो मेथड छ त्यो भयो भने त्यत्रो दुःख गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन यो न्यूमेरिकलमा छिटो हुन्छ है यहाँ मैले दुईटै कम्पेरिजन गर्दिएको छु इक्वेसन बाट निकाल्दाखेरि चाहिँ पांच सौ फाइव हंड्रेड नाइन्टी सेवेन आयो एप्रोक्सिमेट बाट कर अड़सठी आयो हाई एप्रोक्सिमेट कैपेसिटी बड़ी होने कैपेसिटी कम छोड़ किजाइन करवर इस्टिमेसन होने भैन है एप्रोक्सिमेट कर झन सेफ हो रफली निले झन सेफ ते भर कैपेसिटी घटाई दी हाई एप्रोक्स एप्रोक्सिमेट फर्मुला सजेसन मैं तिमें सजेसन चाहे एकुरेट इक्वेसन निर करने तर इजाम में एकुरेट कर टाइम से पुग्दन इक्जाम पॉइंट अफ भ्यू को लगी एफ सीआरबी निने ये फर्मुला निलना एकदम सजिलो हमें यहाँ कोड मंद हाई हम काम बने को एफबीटी निने हो एफबीटी निलना एफ सीआरबी निने एफ सीआरबी निने एप्रोक्सिमेट निने फर्मुला देखे एफ सीआरबी निने टेबल में जाने एफबीटी निने तीन दुई का काम बने ऊ पैला कि एलवाई आरवाई निले जस्ते कर तेती दुईटा मात्र काम गए तर तो एप्रोक्सिमेटली आँच एप्रोक्सिमेटली आँच तीन करे एफडी आए ये मत चीज हो फरक हई ये फरक अब चेक फर सेयर वे पुरान पुरान एफ वाई एडब्ल्यू गाम एम नट चेक फर वे बग्लिंग वे पुरान मैं यहाँ से पुरानों वाला फर्मुला डी वन प्लस तस्त कर अमिल में कर दी हाल ओ बक्लिंग में इक्जाम में ये मात्र करते हो किसटी सेवेन ई भाग सान अभी ओब क्रिप्लिंग ओ पुरान है जे गो ते ओब क्रिप्लिंग पुरान है इसमें जानू पर्ने वाले लैटरली अनसपोर्टेड दियो अथवा हाई सीयर दियो जे दिए फरक पर्ने वाने के यही एमडीवी कमडी निलना एमडी निलना एमडी निलना हाई एमडी निलना अरु के हाई अब एमडी निने दुईटा टेक्निक एकदम सजी एवटा चाहिए लैटरली अनसपोर्टेड भपिक में गई हाल लैटरली अनसपोर्टेड आँदा बितिक अब तैं लेखे एफबीटी एफबीटी निने दुईटा टेबल छाई एफबीटी निने यहीं लेख दिया डिजाइन बेन्डिंग कंपेरिजन स्ट्रेन्थ एफबीटी तेरह नंबर थर्टीन ए रटीन बी बा हेन सकता भर बंदे तो थर्टीन ए रटीन बी निने में गए तिमी चाहिए एफ सीआरबी भाई चाहिए अभी तू नि यही फर्मुला लाच यो फर्मुला में तिमी झुकाऊनी यही एल एलटी हो एल एलटी रामस राख्न जानने हो यो फर्मुला आरवाई आर एक्स सब था एच एफ थिकनेस को एच है तो एच एफ हो एच एफ हो तैं तिमी अंगे भी बुझे तो एच एफ यहाँ को आधा देखि यहाँ को आधासम हो ये हो एच एफ अरुण तिमी यहाँ समझि पर्ने के एच एफ को भेलू राख्य एफ सीआरबी आँच एफ सीआरबी राख्यो एफ सीआरबी रफआई छुट्टो एफ बीडी आँच अभी एमडी निल सक पास भो ओके फेल भो बढ़ऊ फिर सेंसन कस्तो आनंद अलग हम सेंसन सायद पास भाई कर पड़े हे तो कति स्ट्रेन्थ आए तीन हम स्ट्रेन्थ पांच सौ फाइव नाइन्टी सेवेन पांच सौ पचास को हे तो बल्ल बल्ल बांच अंत एप्रोक्सिमेट कर जस्ट ओके मात्र भैद रहे जस्ट ओके मात्र हमें थर्टी नाई थर्टी पर्सेंट बढ़ाए इस बढ़ाया थी फोर्टी पर्सेंट फिफ्टी पर्सेंट जी भू बढ़ा थी तो ओके भाषा हे तो लैटरली अनसपोर्टेड को सेंसन एकदम ठूल आँच थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी पर्सेंट इंक्रीज कर फिर लाई तिमें यहाँ फिर एट लॉजिक चाहिए दिशु तो अलग हम बीम को लेंथ कति मीटर थे पांच मीटर थे हाई सपोज पांच मीटर थे तिमें इक्जाम में नौ मीटर को दिख बीम को लेंथ चाहिए नौ मीटर को दिख तर तीन ठाव में सपोर्ट कर भूलटी को भेलू कैल्यू क्या होने भाई एलटी को भेलू क्यों थ्री मीटर थ्री मीटर ये फिर थर्टी तो पांच मीटर को थे नौ मीटर भन्न पर्दे बीम तीन मीटर को जस्तु हो तिमें डिजाइन कर बीम तीन मीटर को जस्तु हो ये जी बक्लिंग होने चांसेस बड़ी भाई तीन एफबीटी को भेलू घटने हो 
जति बक्लिंग बोडी भयो त्यति एफबीडीको भ्यालु घट्ने हो नि कम्प्रेसन घट्ने हो नि त कम्प्रेसन क्यापसिटी घट्ने भनेको बक्लिङले घट्ने हो या तिमीहरूलाई थाहा नै छ एल एलटी बाइ आर वाई भनेको सिलिन्डरनेस रेसियो निकालेको हो कि यो भनेको त यहाँ त जोडेको छैन नि कम्बाइन गरेको छैन नि त एल एलटी बाइ आर वाई भनेको सिलिन्डरनेस रेसियो नै निकालेको हो पहिलाको है त्यहाँबाट चाहिँ यसमा कम्प्रेसन र टेन्सन आउने हो तर एफबीटी भनेको एफसीटी जस्तै जस्तै भ्यालु हो है यसमा बेन्डिङमा भएको हुनाले मात्र हो भने अब यो पाँच मिटरको दिएको थियो र पो यो त्यतिमा थर्टी फाइभ फोर्टी गर्नु परेको थियो यो लेन्थ चाहिँ जति कम दिन्छ यो बक्लिङ हुने लेन्थ जति कम हुन्छ त्यति बढाउने जस्तो तिमीहरूलाई चाहिँ दुई मिटरको बक्लिङ लेन्थ दियो भने अब ए तिस पर्सेन्ट बढाउनु पर्दैन एक पोइन्ट दुई पर्सेन्ट भनेको ट्वेन्टी पर्सेन्ट जति बढाइदिए पुग्छ पाँच मिटर भयो भने थर्टी फोर फोर्टी फाइभ फिफ्टी पर्सेन्ट बढाइदिने है यसरी लेन्थमा बढी डिपेन्डेन्ट हुन्छ मैले भन्न खोजेको त्यो लेन्थ चाहिँ धेरै छैन भने लेन्थ चाहिँ बक्लिङ हुने लेन्थ चाहिँ धेरै छैन भने पच्चिस तिस पर्सेन्ट बढाइदे हुन्छ यदि बक्लिङ हुने लेन्थ चाहिँ पाँच मिटर सात मिटर आठ मिटर देख्न थाल्यो भने चालिस पर्सेन्ट पैँतालिस पर्सेन्ट पचास पर्सेन्टसम्म बढाइदियो फर्स्ट ट्रायलमै यदि मिलाउनु छ भने त्यो भनेको एफबीटीको भ्यालु मोस्टली डिपेन्ड्स अन हुन त सेक्सनमा पनि डिपेन्ड हुन्छ तर मोस्टली डिपेन्ड्स अन एल एलटी भनेको लेन्थ अफ दि बक्लिङ अथवा लेन्थ जुन लेन्थ चाहिँ के हुन सक्छ बाङ्गिन सक्छ बक्लिङ हुन सक्छ त्यो लेन्थमा डिपेन्डेन्ट भ्यालु हो यति कुरा हो ल्याटरली अनसपोर्टेड यति यही एमडी निकाल्ने कुरा मात्र तिमीहरूले तिन फरक हो हाई सियर आउनु लो सियर आउनु ल्याटरली अनसपोर्टेड आउनु यसमा चाहिँ फरक भनेको चाहिँ त्यही के हो त्यो हो एमडी निकाल्ने फर्मुला एमडी निकाल्ने फर्मुला फरक छ अब एमडी निकाल्ने फर्मुला पनि एफबीडी निकाल्नलाई हो एफबीडी निकाल्नलाई एफसीआरबी र टेबल हेर्यो भने फ्याक्टर दुई लाइनमा आउँछ तिमीहरूलाई इक्जाममा किन पो एक एकुरेट गरेर जानु छ र होइन एकुरेट गरेर जानु पर्ने छैन भने त्यो टेबल युज गर्दिन है अब कहिले काहीँ तिमीहरूलाई के लाग्छ भन्दा मैले तिमीहरूलाई जस्ट एउटा क्वेसन सोध्छु है कहिले काहीँ इक्जाममा चाहिँ के दिन्छ डिजाइन डिजाइन दि भीम टु ट्रान्सफर टु ट्रान्सफर द मुमेन्ट मुमेन्ट पाँच सय साठी किलोमिटर मिटर फ्याक्टर भनेर लेखिदियो भन्नुपर्छ यहाँ के भन्यो केही पनि भनेन न लेन्थ दियो न सियर दियो केही पनि दिएन भने हिसाब त यहाँ न हामीलाई सियरमा चेक गर्न सक्छौँ यो सियरमा चेक गर्नलाई त हामीलाई भ्यू चाहिन्छ ओइ बक्लिङ ओइ क्रिम्लिङ चेक गर्न सियर चेक गर्न डिफ्लेक्सन चेक गर्न लेन्थ चाहिन्छ मलाई त तलको चेक त केही पनि गर्नु परेन यसमा त जस्ट मैले सेक्सन निकालिदिए मात्र भयो अनि यस्तो क्वेसन मात्र दियो जस्ट मुभमेन्टलाई मात्र ओके बनाउने क्वेसन मात्र दियो एमडीको भ्यालु नै ग्रेटर देन यो एमडीको भ्यालु ग्रेटर देन आर इक्वल टु एम यू मात्र ओके गराउने क्वेसन मात्र दियो भने त्यति बेला चाहिँ मैले तिमीहरूलाई रिकमेन्ड गर्ने चाहिँ के हो त टेबल युज नगरेर एक्युरेट इक्वेसन युज गर बाह्र नम्बरको आउँछ नत्र टेबल गर्दाखेरि छिटो सोल्युसन हुन्छ है होइन त्यो सबै सेयर पनि बेन्डिङ पनि सबै लेन्थ पनि सबै दियो भने चाहिँ त्यति बेला तिमीहरूले मजाले टेबल युज गरिदियो ट हो है त्यो अनुसार चाहिँ मैले त्यसको भ्यालुमा चाहिँ मैले बाह्रमा बाह्र दिन्छु यदि तिमीले अगाडिको चाहिँ के अरे एक्युरेट स्टेप गऱ्यौ भने अब लेन्दी क्वेसन आएको छ भने चेक गर्ने त फेरि पनि मान्छे हो चेक गर्ने त फेरि पनि मान्छे हो लेन्दी क्वेसन आएको छ भने एक्युरेट गरेन छ भनेर चाहिँ खोजिँदैन नर्मल्ली एप्रोक्सिमेट फर्मुला युज गऱ्यो भने पनि लेन्दी छ एप्रोक्सिमेट मैले युज गरेको फर्मुला चाहिँ एप्रोक्सिमेट हो भनेर एक लाइन लेख्यो भने ए यसलाई थाहा छ एप्रोक्सिमेट र एक्चुअल भन्ने भन्ने गरेपछि उसले मजाले नम्बर दिन्छ तर थोरै आएको छ मैले एप्रोक्सिमेट गरेको छु भन्यो भने चाहिँ किन एप्रोक्सिमेट गर्नु पर्यो त एक्युरेट किन गरेन भन्ने खालको हुन्छ धेरै लेन्दी क्वेसन छ भने ल ठिकै छ एप्रोक्सिमेट र एक्युरेट भन्ने त थाहा रहेछ टाइम हुँदाखेरि यसले के अरे एक्युरेट वाला क्वेसन सल्भ गर्छ त्यसरी अलिकति तिमीहरूको अलिकति हामीले सोचिन्छ त्यो 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 लेभलमा है त गाह्रो छैन भीम पनि पटक्कै गाह्रो छ भने मैले एकचोटि हेऱ्यो भने सुरुचोटि हेर्दाखेरि सबै टपिकमा एक एकवटा क्वेसन छ गाह्रो जस्तो फिल हुन्छ त्यो दोस्रोचोटि त्यही क्वेसन हेर्दाखेरि कुनै पनि टपिक गाह्रो छैन अब यसमा फरक पर्ने भनेको जुनसुकै बी मेरो एमडीको भ्यालु निकाल्ने तरिका मात्र फरक पर्ने एमडीको निकाल्ने तरिका मात्र फरक पर्ने 
ओके पूरा बुझी पूरा बुझी बुझी ये बुझी यो दुईटा मध्य को एटा को अलमोस्ट हो रहा अर्क क्वेश्चन लैटरली सपोर्टेड में आँच मोस्टली लैटरली सपोर्टेड में अज एटा को बिल्डअप होने तो लैटरली सपोर्टेड भूरा बुझी हाल पुरान जो तर बिल्डअप बिल्डअप नपुगे कैपेसिटी नपुगे हाई थोड़े तेज के बारे में हमें डिस्कसन कर सौ आज क्लास में अभी नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल अथवा लॉजिक बात समझ नजाने को नबुझे तो हो तर जस्ट ते लॉजिक समझ कहीं के भो अगर बीम को डेप्थ कति राख हे तो लैटरली अनसपोर्टेड में यहाँ बीम को डेप्थ कति राख हे तो कति को आईएसएमबी छ सौ को राख हो कि बीम को डेप्थ हे तो कति राखे कति एम एम को राखे छ सौ एम एम को बीम तो राखे अभी मत बीम भाग मत स्लैब हो स्लैब को एक सौ दुई सौ हो एक सौ दुई सौ समय एक सौ तो भैया उसको स्लैब को थिकनेस भाई अंदा तल स्टील को प्लेट को थिकनेस जोड़ा खेल अलमोस्ट डेढ़ सौ जी को थिकनेस हो रहा तो सात सौ पचास को डेप्थ भाग घर को नर्मल डेप्थ कति हो फ्लोराइड कति हो तीन मीटर तीन मीटर में सात सौ पचास बीम ने खाईद मेरे घर कत्रो हो क्लियर हाइट मेरा पुग्देन अभी मैं बीम आए वाले निउरे जानु पर्ने तस्त में हम दुश्मन बनदि आर्किटेक्टर तस्त में हमारा दुश्मन को बनदि आर्किटेक्टर के बनदि उन्नी घर चाहे सानो तीम को देप चाहे दुई सौ भाग बड़ी राखना पाँन बीम को देप चाहे तीन सौ भाग बड़ी राखना पाँन न भनदि हे तो उन्नी था आने पर्ने तीन सौ राख भाग नराख राखी तीन सौ भाग बड़ी नराख भन्न यही कोईसन में पांच सौ एम पांच मीटर को बीम थी पांच सौ मेन्डिंग मोइंट आगे थे पांच सौ पचास तर ते के मैं तीन सौ भाग बड़ी नराख बीम को देप भो मैं सेंसन हे तीन सौ को कह पुग् छ सौ राखे बल्ल बल्ल पुग्ने कोईसन आगे इक्जाम में मैं कोईसन में छ सौ राखे पुग्ने आगे तो आर्किटेक्ट भाई मैं तीन सौ भाग बड़ी डेप नराख् अब मैं के लाने पर्यटन डेप लीन सौ भाग बड़ी नोजिक लाने पे ये सकता होगा भाई कसा आइडिया कसिया दिन सकता बीम राखने तीन सौ तीन सौ मोमेंट मोमेंट फ्लैंज ने सीयर फोर्स वेब लेना सीयर निल्दे याज बाई टी डब्लू कर साथी झुक पढ़े फंडामेन्टल यूज करने नलेज बेन्डिंग स्ट्रेस को डायग्राम ये सब भाग मत स्ट्रेस टप रटम में सीयर को स्ट्रेस यो तिमी के स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल के पास मात्र आए भर आऊ वा पढ़ा हो रहा है साथी यार नगर न वेब में हेरा तो सीयर बड़ी हो बेन्डिंग में हे तो फ्लैंज में बड़ी हो सो फ्लैंज रेसिस्ट बाई केंडिंग वाइन रेसिस्ट बाई फ्लैंज पार्ट एंड सीयर फोर्स रेसिस्ट बाई के वेब पार्ट अरे अब मैं मुमेंट नपुगे मैं वेब लड़ाने पर्ने आवश्यक मुमेंट रेसिस्ट कर कल बढ़ाई भो कल बढ़ाई दी भो फ्लैंज बढ़ाई दी भो फ्लैंज बढ़ाने मैं क्या दुईटा आई सेंसन रख्छ मैं के यो आई सेंसन से आई सेंसन भाग मत ए प्लेट राख दी आई सेंसन भाई तल तीर अर्क प्लेट राख दी फ्लैंज को मोटो भैया तो फ्लैंज अब यह प्लेट राखे पी को यह डेप तीन सौ भाग कम आने कराचु क्यों फ्लैंज को काम मत हो मुमेंट लेसिस्ट करने ये बीस एम एम को प्लेट अथवा दस एम एम को प्लेट जी इसलिए मत हो लोड मुमेंट लाने अभी अर्क मैं दस एम एम को प्लेट थप्दे इसको कैपेसिटी डबल हो डबल भाप बड़ी हो क्यूट्रल एक्सिज बा धे टाड़ा तो वाले को डबल भाप बड़ी हो यदि तिमी के कराने दस एम एम को मैं फ्लैंस प्लेट थप्यो कैपेसिटी पैला को कैपेसिटी भाई डबल भाग बड़ी होने कि दुईटा आई सेंसन राखने पारलली एक ठाव में तो करना भाई राम के रहे बीम में तल रि फ्लैंस न मोबाइल रेजिस्ट कर नपुगे फ्लैंस नपुगे फ्लैंस को थिकनेस बढ़ाईदिने 
अब फ्लैट को थिकनेस बढ़ाइए होने यो स्टील प्लेट छुट्टे भो आई सेक्शन छुट्टे भो दुईटा सेक्शन भो दुईटा सेक्शन भाला इस बनाऊ कस्तो सेक्शन रुईटा सेक्शन यूज गए तेल के भाई के सेक्शन बिल्डअप सेक्शन हाई नेक्स्ट पार्ट को हम न्यूमेरिकल ये खाल होने वाला बिल्डअप सेक्शन यदि मोमेंट लाइफर करना को लगी सेक्शन पुगेन मोमेंट लाइफर करना को लगी सेक्शन पुगेन बेला में फ्लैंस पार्टर में कंप्रेसन फ्लैंस रेन्सन फ्लैंस दुटे फ्लैंस पोर्सन में एडिशनल प्लेट एड कर कैरिंग कैप्सिटी इंक्रीज कराइज होने तेल हम बिल्डअप सेक्शन यही हो हम सेकेंड टपिक को डिस्कसन हाई अब बिल्डअप भो दुई तीन वा कुछ फरक होता के हमेला के होता बिल्डअप बढ़ाए हैं फर्स्ट में तो जेडपी नि बस्तर जेडी को भैल्यू नि बस्तर क्यों कोल्डले दिए तो आई सेक्शन को मात्र हो तल रि प्लेट थपे जेडपी भी इंक्रीज हो जेडी भी इंक्रीज होती कर मोमेंट अफ इनर्सिया नि बस् क्यों तल रि प्लेट थपे मोमेंट अफ इनर्सिया चेंज हो अब तिमी स्टी क स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल में पढ़े मोमेंट अफ इनर्सिया निने कंसेप सब यूज कर प्लेट लाई रल को प्लेट रिग प्लेट फ्लैंस लाई र्लैंस लाई रि थपे प्लेट जोड़न भी पर्यटन कनेक्शन भी डिजाइन कर काम थपि बिल्डअप में रिमर को मस्ट अफ दी बोर्ड इक्जाम में आगे कोईसन चाहिए योग बिल्डअप भरना मस्ट अफ दी बोर्ड इक्जाम में आगे कोईसन तर अंगिलोचोटी लैटरली अनसपोर्टेड आगे थे चाहे <laughs> न्यूमेरिकल को दिन कर जो फ्लोर फिनीस ये ऊ ये टोटल लोड निने तरीका हो तुम सब बुझे तो अर्क दिन डिस्कसन कर एक चोटी लोड देखे है अब मैक्सिमम बैंडिंग डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट डब्ल्यू एल बाई टू भर सब बुझे लैटरली सपोर्टेड कोईसन दी सके फर्मुला मन पाइज तेई एम डी कस्ट बिटा बी जेड पी एफ आई बाई गाम एम नट मैं सर मात्र इसको आइडिया मात्र तिमर फलो मात्र करा खोजे ताकि अर्क दिन एक चोटी नया नोस हाई अब ये तिमी जेड पी को भेल्यू नि जेड पी को भेल्यू चाहिए तीन तिमी तेरह सौ अड़चालीस पॉइंट समथिंग ट्वेंटी पर्सेंट बढ़ा सोलह सौ समथिंग जी चाहिए अब तिमी गए स्टील टेबल हे स्टील टेबल को हेन भाई पैला यहाँ कोईसन ने कि भन्दे हो कि रेस्टिक कर दिया एक चोटी कोईसन पढ़् यहाँ हे तो एजुक एडुकेट लैटरली सपोर्ट इज प्रोवाइडेड दी अल्सो डेप्थ अफ दी बीम लिमिटेड टू कैप्थ अफ दी बीम लिमिटेड टू कैसे भन्दे हो तीन सौ पचास तीन सौ पचास तीन सौ पचास भाग सेंसन यूज करना पाऊन हाई साथी लाइ दि लचा अब मैं मोमेंट केडपी को भैल्यू ये चाहिए तेरह सौ को सोलह सौ जी चाहिए है तेरह सौ अड़चालीस भाग धे चाहिए म गए हेरे सब भाग ठूल तीन सौ पचास को भैल्यू हेरे को हेद्दे म छक्क पड़े जम्मा तेज को भैल्यू बाहर सौ अड़सठी मात्र अब हमें चाहिए कोह सौ अठारह नपुगे अवस्था अब पुगेन होने के पे तल रि प्लेट थप्दि पे अब मैं बुझे प्लेट थप्न पर्द रहे मैं पुगे तीन सौ पचास के पुगे बाहर सौ अड़सठी मैं पुगे अब मैं के मैक्सिम सेक्शन अब यहाँ यहाँ हेने मैक्सिम साइज अफ दी सेक्शन इज तीन सौ पचास जेडपी भैल्यू अल्सो लेस दें द जेडपी रिक्वायर्ड हेन्स बिल्डअप सेक्शन अब बिल्डअप बना तीन सौ पचास में तल रि थपे पाइन रीन सौ पचास को डेप में थप्न पाइन तीन सौ पचास में अलग तल रि प्लेट थपे तीन सौ पचास भाग डेप तो बड़ी हाल हमें साइज थप्न पे तो भाग के लिखो लिदा खेल सानो लिने कि ठूल लिने सो लिने अब तीन सौ पचास भी नजानी अब ते सो भैल्यू तीन सौ तीर झर्ने मैं आईएसएमबी तीन सौ को चूज करें चूज करें जम्मा तेज को छ सौ एक्वन्न मैं पुराने सोलह सौ 
त्यसको क्यापसिटी भन्दा कति बढी कति बढी लेयर जानु छ हैन अथवा 1300 चाहिएको त ठ्याक्कै 1300 हो 1300 चाहिएको त 1300 पुराउनु पर्ने छ त अब फेर कसरी पुराउने टोटल जेपी 1348 चाहिएको छ हाम्रो पाइएको यति छ भने बाकी जेपी को भ्यालु कसले दिनु पर्यो माथि र तलको प्लेटले माथि र तलको प्लेटले अब प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर्छ अब यो फर्मुला नजान्ने कोही मान्छे छैन ल हेर है अंगीको कन्सेप्ट बुझेकोले ल प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल भएपछि कम्प्रेसन एरिया र टेन्सन एरिया ठ्याक्क बीचबाट हुन्छ बीचबाट माथिको एरिया र तलको एरिया बराबर हुन्छ अब यसको यो प्लेटको प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस निकाल त यसको प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस कति हुन्छ एपी इन्टु आइपी हो एपी इन्टु आइपी हो एपी को भ्यालु कति हुन्छ यसको एपी को भ्यालु भन्दा त एपी को भ्यालु यसको यहाँ देखि यहाँ सम्मको विड्थ इन्टु यहाँ देखि यहाँ देखि यहाँ सम्मको थिकनेस यहाँ देखि यहाँ सम्मको विड्थ यहाँ देखि यहाँ सम्मको थिकनेस अब विड्थ कति राख्ने त भन्यो भने मेरीले यो फ्लान्ज को थिकनेस है फ्लान्ज को थिकनेस यो के रे वेभ को थिकनेस यहाँ देखि यहाँ सम्म वेभ को भ्यालु चाहिँ 140 छ भने मैले 140 मा जत्रो ल हेर है यहाँ हेर है यति एउटा कन्सेप्ट मात्र यो अर्को दिन यहाँ हामीले डिटेल लिने न्यूमेरिकल पढ्ने हो जस्ट मैले तिमीहरुलाई थोरै आजलाई रिभिजन मात्र गर्दिन खोजेको हो ल हेर है एउटा भनेको प्लेट थप्दा खेरि ठ्याक्कै यो प्लेट जत्रो छ ठ्याक्कै त्यही प्लेट मा माथि राख्न पनि सक्छु अर्को भनेको यो भन्दा थोरै अलिकति यता र यता निकाल्दिन पनि सक्छु यो र यो यता दिनु धेरै निकाल्दै भने के होला धेरै बाहिर सम्म निकाल्दै भने के होला बिचारा यो बाहिर निकालेको भाग नै बाङ्दिन थाल्छ फेरि जुन बेन्डिङ हुन्छ बेन्ड हुन्छ त्यही भएर हामीले धेरै निकाल्नु चाहिँ हुँदैन त्यही भएर हामीले यसको वेभ को के रे डी एफ को भ्यालु छ भने त्यसमा 50 एमएम 60 एमएम जति चाहिँ दुवैतिर प्रोजेक्सन थियो भनेको 5 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर मात्र प्रोजेक्सन गरेको हो त्यति सम्म चाहिँ प्रोजेक्सन गर्न सकिन्छ त आफूले मान्ने हो मैले प्रोजेक्सन गर्छु गर्दिन भन्ने त डिजाइनर हो नि एउटा भ्यालु चाहिँ आफूले एज्युम गर्ने मैले यसको यहाँ देखि यहाँ सम्मको लेंथ लाई चाहिँ मैले 240 राख्छु भने भन्ने गर्छ 50 50 एमएम दुई तिर प्रोजेक्सन गर्दिन्छु भन्ने 50 50 एमएम दुई तिर प्रोजेक्सन गर्दा खेरि एपी को भ्यालु हुने भयो 240 इन्टु थिकनेस टीपी इन्टु वाईपी भनेको चाहिँ के हो कहाँ देखि सेन्टर देखि यसको सेन्टर सम्मको डिस्टेंस यहाँ देखि यहाँ सम्मको 300 हो यो 300 को सेक्सन हो 300 को आधा भनेको यहाँ देखि यहाँ सम्म 150 यहाँ देखि यहाँ सम्मको टीपी बाइ 2 त्यो भनेको त 150 प्लस टीपी बाइ 2 हुँदो रहेछ कहाँ देखि प्लास्टिक न्यूरल एक्सिस देखि सेक्सन को सेन्टर सम्मको डिस्टेंस त्यति गरिसकेपछि अब यहाँबाट इक्वेसन मा त के भयो यति भ्यालु पुग्नु पर्ने छ भनेपछि यहाँबाट टीपी को भ्यालु आयो टीपी को भ्यालु जति आउँछ त्यो भन्दा अलिकति ठूलो राख्दियो भ्यालु ठूलो त्यति त चाहिनि हो सेक्सन ला बढाउनु छ बढाउन होला मैले थिकनेस नौ को आयो भने मैले 12 15 भनेर टन न बढाइदिन्छु प्राप्ति गर्न टन न बढाइदिन्छु है टन न बढाइदिन्छु अनि टन न बढाइदिसकेपछि हुन त यहाँ होलको इफेक्ट भन्ने छ यो होलको इफेक्ट भन्ने अहिले मैले बुझाउन खोजिन यो अर्को दिनै नयाँ कन्सेप्ट छ त्यही भएर अर्को दिनै बुझाउँला हुन त होल गरेपछि त्यसको जति हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेका हुन्छौ त्यति हुँदैन जति हामीले एक्चुअली मोमेन्ट अफ इनर्सिया यति होला भनेका थियौ त्यहाँको टुक्रा काटेर फाल्देपछि त्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया त घटाउनु पर्यो त्यो कुरा हो होलको इफेक्ट त्यो मैले अर्को दिन यो कोडले के भन्न खोजेको त्यो बुझाउँला अब त्यति गरेर गरिसकेपछि प्लास्टिक सेक्सन हो कि होइन भनेर यो छुट्टाउने फर्मुला भयो अब सियर डिजाइन गर्ने फर्मुला उही पुरानै हो केही छैन जेडपी को भ्यालु र जेडी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब सबभन्दा तिमीहरुले जान्नु पर्ने भनेको आई हो जेडी को भ्यालु निकाल्नलाई है आई बाइ वाई निकाल्नु पर्ने हो आई को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा यसको आई सेक्सन को आई यसको आई सेक्सन को आई र यसको प्लेट को आई दुईटाको जोड्नु पर्यो आई सेक्सन को सीजी को आई र हेर त आई सेक्सन को सीजी को आई र यो प्लेट को होल को कम्बाइन को आई एकै ठाउँमा परेको हुनाले आई सेक्सन को आई जतिको जति हुने भयो प्यारलल एक्सिस त्यो ग्राउन्ड आउनु परेन तर इन्डिभिजुअल प्लेट को सीजी यहाँ पर्छ त्यसलाई त तानेर यहाँ ल्याउनु छ त्यसलाई त तानेर यहाँ तल ल्याउनु छ भनेपछि प्लेटलाई चाहिँ एएच स्क्वायर लाउनु पर्छ त्यति मात्र हो हेर त आई सेक्सन को आई जतिको जति प्लस त्यो त कोडले दिएकै छ प्लस प्लेट को आई भनेको कति हुन्छ बीटी की बाइ टुवेल्भ बी इन्टु टिपी की बाइ टुवेल्भ प्लस एएच स्क्वायर एएच स्क्वायर भनेको यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एएच स्क्वायर त्यति गरेपछि आई आयो वाई भनेको चाहिँ के हो त वाई भनेको सीजी देखि के रे न्यूट्रल एक्सिस देखि एक्सट्रीम फाइबर सम्मको डिस्टेन्स त्यो भनेको यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आई हाल्यो भनेपछि जेडी भनेको आई वाई वाई जेडी आई हाल्यो जेडी को भ्यालु कहिले पनि जेडपी भन्दा ठूलो हुनु हुँदैन भनेर लेखिदिएको मात्र हो केही छैन अब त्यति निकालेपछि एमडी टू पनि आयो एमडी वान पनि आयो कनेक्सन गर्न सक्यो
स्टेबिलिटी चाहिँ भनेको ओइ पुरा नै भइहाल्यो यो पनि निकाल्न सक्यो ओइ क्रिपलिङ पनि ओइ पुरा नै निकाल्न सक्यो अनि कनेक्सन गर्ने पार्ट छ अलिकति त्यो शेयरिंग र बेयरिंग निकाल्ने पार्ट छ अनि यसको काम पनि सकियो अर्को क्लासमा यो नबुझ्ने कहिले पनि हुँदैन यति मैले सुनाइदिएको भरमा यति सुनाइदिएको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा अर्को क्लासमा यस्तो यस्तो थियो है भन्ने मेन्टली तिमीहरु प्रिपेयर भएको हुन्छौ त्यो भएपछि हामीले अर्को अर्को 30 40 मिनेटको क्लास हामीले लियो भने यो बीम को टॉपिक लाई हमें विदा करना सकता ओके कैसे लेके कॉन्फ्यूजन ये कॉन्फ्यूजन सा कैसे लाई ये कुरा नहीं बुझ ना तो बुझ जाएगा सा नहीं रखो आर मैं जब प्रैक्टिसिंग कर रहा है एटलिस्ट पनी एटलिस्ट पनी 